Velkommen. Takk. Du, vi så jo noen bilder av deg. Da var du 15, nå er du 16. Mm. Eh, fra klimatoppmøtet i Polen. Mm. Hvordan var det for dig å tale der og være der? Var det, var det imponerende å se hvordan det her klimaarbeidet pågår så på nært hånd? Ja, det er klart at det var en eh, otrolig chans att få vara där. Det är inte många som får vara där, men det är ganska deprimerande att vara där för man tänker att det är de här människorna vår framtid som vår framtid vidare i deras händer och de verkar inte ta det på så stort allvar. Då blir man ganska mörkrädd. På, på vilket sätt då de är ju där trots allt. Ja, men man man känner liksom att de de vill egentligen inte vara där på något sätt. De är bara där för att det är ett FN-toppmöte. Det känns liksom inte äkta. I matsalen så äter alla hamburgare till exempel. Och det... <laughs> okay. det händer inte så mycket. Det är mest snack. Du var inte mer optimistisk då du drog ända du kom? Nej, det var jag inte. Men det var ändå väldigt häftigt att få tala inför plenum. Att ha någonting att säga och få det sagt. Du... Jag har ju gjort ett eh, enormt intryck detta här. Eh, men detta är ett engagemang som, som du har har haft en ett et tag nå. Kan du kan du minnas hur det engagemanget egentligen började i dig? Hur det började? Hur det började? Um, det var några år sedan när jag var kanske 8-9 år gick i lågstadiet och så mina lärare berättade om klimatförändringar och att man skulle släcka lampan när man gick ut ur ett rum och man skulle inte slösa på vatten och sånt. Och så kom jag ihåg det var ett speciellt tillfälle när vi tittade på en film om plast i haven och klimatförändringar och så såg vi på den filmen och så jag grät mig igenom filmen såklart och alla andra barn var såklart också väldigt tagna. Och sen så när filmen var klar så direkt sa läraren ja, och nästa vecka kommer en vikarie för då ska jag vara på ett bröllop i New York. Och liksom, då tänkte jag, men de sa ju precis att flygplan orsakar det. Hur kan hon då säga det men ändå flyga? Och det tyckte jag var väldigt konstigt att man, att man sa en sak och gjorde något annat. För jag är en person som inte gillar när man säger en sak och gör något annat. Så då, då blir jag... Fick upp intresset för det och så började jag läsa, lånade böcker och såg filmer, läste artiklar och så. Ju mer man läser desto mer förstår man. Och när man väl förstår klimatkrisen då, då kan man inte ta sig därifrån om man fast. Ja. Tror du att det är att det är något problemet? Väldigt många människor inte helt fullt ut förstår klimatkrisen. Ja, absolut. De, de flesta förstår ju inte. De flesta vet nog att planeten värms upp på grund av växthusgaser orsakade av våra, alltså våra utsläpp. Och att det kan leda till att isarna smälter, det blir mer extrem väder och det blir varmare. Men de vet inte konsekvenserna av det och hur allvarligt det faktiskt är och de vet inte vad som krävs för att förhindra det. Du har ju varit öppen på att du har Asperger. På vilket sätt har det påverkat dig i detta fallet? Vill du se si, alltså i i, i förhåll till till klimatintresset? Mm. Jag tror det har påverkat allt. För om om jag inte hade haft Asperger och varit så konstig så hade jag fastnat i det här sociala spelet som alla andra verkar vara så förtjusta i. Och men... <laughs> men eh, det gör att jag fungerar lite annorlunda. Jag ser världen på ett annat sätt, ett annat perspektiv. Och jag tror att om jag inte hade haft det så hade jag inte kunnat se det utifrån. Jag, jag ser saker väldigt mycket svartvita. Och de flesta säger att ja, det gör ingenting om man gör lite så. Det, ingenting är svartvitt. Men klimatfrågan är faktiskt svartvitt. På ett sätt är den, det är den mest komplicerade frågan som finns. Och det kommer krävas otroligt mycket för att stoppa det. Men ändå lösningen 
är ändå så lätt att en femåring kan förstå det. Vi måste stoppa utsläppen. Det är svartvitt. För antingen sätter vi igång en kedjereaktion som utlöser händelser, som utlöser händelser bortom mänsklig kontroll. Eller så gör vi inte det. Vill du då säga si att du vi har ett uttryck på norska som heter att leva som du lär dig. Mm. Gör du det själv? Får du till det? Ja, det hoppas jag att jag gör. Jag har slutat flyga, blivit vegan och har shopstopp. Det betyder att man inte köper nya saker. Och det, det, det är ett val som jag har gjort för att jag kan inte, jag känner att jag inte kan stå upp för de här sakerna utan att dra mitt strå till stacken. Att Annars skulle jag få så dåligt samvete. Du, du har ju eh, två föräldrar då som, som och det, din, din mamma är ju en känd operasanger, Malena Ernman. Eh, har de blivit påverkat? Har de ändrat sin livsstil? Eh, ja. Jag fick mina föräldrar att sluta flyga några år sedan. Och särskilt eftersom att min mamma är beroende eller var beroende av att flyga för sitt jobb så fick hon byta karriär på något sätt. Men för att du är är ju en väldigt känd sångerinna alltså det är en stor karriär. Mm. Men ja. det det hjälper inte det är för dålig ursäkt. Ja, nu gör hon musikaler istället i, i Stockholm. <laughs> Men men eh uh, uh, de då? Ja. Yeah. Mm. Absolut inte så mycket som de brukade, men det händer ju ibland att de gör det. Försöker de att <laughs> försöker de att hålla sig skjult för dig där eller? Och gömma undan. Ja. <laughs> ja. Men jag det är svårt att gömma saker från mig. Jag jag ser när folk ljuger. Och då och då Och så måste de berätta och då skäller jag på dem och så. Så går de kring hemma som liksom polis. Mm. Och så brukar jag gå igenom kvitton. Gör du det? Ibland, ja. Du, du har sagt att att det här engagemanget för klimatet har gjort dig frisk. Mm. På vilket sätt var du sjuk? Det var några år sedan. När jag, jag blev deprimerad, eh, blev hemmasittare, slutade gå i skolan och jag slutade äta, slutade prata. För jag kände att det är ingen mening att leva. Så då... Va, 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 varför hände det här? Jag vet inte, det var, det var många olika anledningar, men en anledning var, var klimatförändringar och det som hände med miljön och klimatet. Att det hände så här och ändå brydde sig ingen att det, vårt samhälle är så ytligt vi fokuserar bara på det som finns på ytan istället för att bry sig om vad som finns inuti och allt går allt går så fort det julen snurrar snabbare hamsterhjulen snurrar snabbare och då så råkar jag ramla av hamsterhjulet på något sätt och så Och så såg jag det utifrån och tänkte att det här är fel. Att det, vi kan inte fortsätta så här för man kommer ingen vart. Det är ett hamsterhjul. Så det, det finns så mycket utanför det. Och det att det har blivit bättre har det också med den här, det här engagemanget och att du har blivit mer aktiv i förhållande ja. till den här problematiken? Ja, absolut. För det, jag insåg på något sätt att det finns så mycket att leva för. Det finns så mycket man, att man kan försöka förbättra världen och göra skillnad och så tänkte jag det ska jag försöka göra då. Um, Greta, det är um, du, du har ju fått uh, enorm uppmärksamhet runt detta, uh, inte minst för att du satt igång en, en skolestrejk som sen har blivit kopierad över hela världen, så att det är nu finns det ju strejker över hela världen. Ja. Det... Um, Det, strejkas, det har strejkats i alla världsdelar förutom Antarktis, vilket är... Vänta fortfarande på det. Jag tror pingvinen det. hänger lite efter... Mm. Ja, de måste komma i kapp. Men det är väldigt häftigt att det har spritt sig över hela världen, bokstavligt talat. Det har varit 
tiotusentals människor, framförallt ungdomar som har manifesterat utanför parlament eller kommunhus. Och du, och du gör ju fortsatt det här. För det första, hur länge tänker du att sitta där? Hur länge tänker du att hålla på med den? Till Sverige är i linje med Parisavtalet. Och det kan ta några år. Man får tåla mod. Händer det när det är sånn, som nu, det är som 10 minus typ mm. i Stockholm? Händer det du angre på metoden du har valt? Ibland kan det. När man måste cykla i 10 minus tidigt på morgonen, då kan man tänka. Men, men nej. Nej, för man ser att det, det gör ändå lite skillnad och man får ha lager på sig. Massa lager och så får man ha te och så får man hoppa. Greta, du, du ska du nästa vecka så ska du ner till det stora ekonomiska toppmötet i Davos. Du ska möta bland annat Bono och det jag vet att John Kerry har bett om att du ska komma så alltså USA:s tidigare utrikesminister. sen så ska du till Roma och och snacka för paven. När du reser till Davos så är ju det ett sted där de flesta anländer i sina privatjetter i alla fall väldigt många. Hur kommer du dit? Eh, tåg, nattåg. Totalt tror jag det är 65 timmar fram och tillbaka. Men det, då får man passa på att göra saker på tåget, skriva tal och sånt. Greta, lycka till med det. Jag är jätteglad för att hålla med här i programmet ikväll. Vi ska få ta in en gäst till. Tusen tack. Mm, tack så mycket. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.